sabi nga ni Warren Buffett, if you buy things that you don't need, soon, sooner or later, you will sell things that you need. Kapag bumibili ka ng mga bagay na hindi mo kailangan, so darating ang panahon na magbibinta ka ng mga bagay na kailangan mo. We must be careful on how we spend our money. So, hi guys! Hello mga believers! So, welcome back to my channel. And for today's video, we're gonna talk about passive income ideas. So, sa passive income ideas na to, yung apat dito is, is uh, ginagawa ko na siya ngayon currently. So, paunti-unti lang. If bako ka po dito sa channel ko, so kindly subscribe and hit the notification bell para masibayan mo yung mga vlogs ko. So, ang channel na ito is all about my journey as a young entrepreneur, as a young uh, individual na nag-engage into business and Into, into somewhat uh, on how we can earn our money without much further ado so ito na nga i-share ko sa inyo ano yung mga passive income idea if kaya ko siyang gawin, kaya nyo rin siyang gawin, so ito na nga siya guys so yung number 8 na passive income ideas na pwede nyo gawin is savings account with high investment, so actually yung ma-recommend ko dyan ngayon which is Uh, meron na tayong online which is yung CIMB Bank. So, meron na mga other banks na pwede nyo pag-invest na mga mataas yung interest. City Bank Peso Bonus Saver Account, BPO Optimum Savings Account, Security Bank is Secure, uh, Savings Account, BPI. So, yan guys, for further knowledge with, with regards to the savings account, just click the link below. So, nakita ko nyo sa pisolab.com. And pa-insert ko lang. So, thank you so much for my t-shirt. Thanks kay Natwal, Natwal Sirit or yung page nila. So, nag-order lang ako online kasi gusto ko lang makaroon ng YouTube search. Kasi nga, di ba, content creator tayo. So, sa Shopee ko ito binili. So, 250 pesos lang if, if you're a YouTuber na kagaya ko. Ayun! So, yung pangalawa naman na uh, passive income ideas na pwede nyo gawin if meron kang pera na. So, you can invest in real properties. What re in real properties? So, you can have a rental properties. So, for example nito is yung kapatid ko, yung bahay niya sa Antique, sa province no. Nakarinti na kami yung tumitira, which is wala ng tao ngayon. So, kinonvert namin into to for rent. So, ngayon, hindi pa siya actually tapos. Parang nirenovate pa lang siya. So, kailangan namin ng more capital pa para ma-completely matapos siya. Para din, sayang kasi walang tao, so pwede namin siya maparent. Malapit din yun sa uh, mga gaysano, mga mall, sa hospital, so pwede rin may mga tao na mag doon. So, if mayro kang extra pera, bili ka ng kondo, tas parintahan mo, or bili ka ng apartment, tas parintahan mo. Ayun, so ito yun, yun yung mga uh, ideas pag mga rental properties. Or bili ka ng old house, o old mga rent-to-own, or mga apartment na wala nang nagamit, tapos pwede mo siyang i-renovate para pwede mo siyang parintahan. So, yun yung mga ideas para rental property. Nakuha ko itong idea na to din. If nabasa niyo yung book na Rich Dad for Dad, actually, yung Rich Dad for Dad by Robert Kiyosaki, I highly recommend to read that book kasi uh, dyan ako namulat when in terms of uh, financial literacy. So, si Rich Dad, yan yung second father ni Robert Kiyosaki and my father siya, which is yung uh, poor dad which yung biological father na yung poor dad. Yung poor dad niya is may master degree, teacher, so parang superintendent sa isang school. Yung rich dad niya naman is may ari siya ng properties and may mga business. At least meron siyang mga rental properties na every month nagkukulik lang siya ng mga rent. Sumikat yung book na yon. So basahin nyo guys, rich dad, poor dad, Robert kaya sa akin. Then number six naman is yung affiliate marketing. So ginagawa to ng mga social media influencer. Sinali ko to kasi hoping sooner or later magkaroon din tayo ng affiliate marketing. Sa pagbasa ko sa pag-review, for example, may may link sa Lazada or sa Shopee or kano man yung social na online store pala na pwede mag-shop yung isang customer gamit ng link mo. Then upon that shop, pag-shop mo, meron siyang percentage na makuha from that products. Yung mga social media influencer, pinopromote nila yung product ng online shop na yon at the same time, magkaroon siya ng percentage din magkaroon din ng benta yung are ng product na yon So parang ganun. Mayroon din sa Lazada, Amazon, Shopee, uh, Alibaba. So meron mga ganun affiliate marketing. 
So, number 5 naman is pagiging YouTube or content creator. So, pagiging YouTuber naman, kagaya namin, actually guys, to be honest, kumikita talaga kami dito. So, ako, nag-start ako na pagiging YouTuber last 2018 November. Hoping makapag-withdraw na tayo this coming July or June. So, yun yung first sahod ko, if ever, dito sa YouTube. So, kumikita talaga kami dito sa pag-upload lang ng mga videos kagaya ko ngayon na nagsasalita sa inyo. So, if you want more pagiging YouTuber, kailangan mo lang magkaroon ng mag-upload ng videos na hit yung target na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Gusto mong malaman about sa pag YouTuber, content creator, mag-search lang kayo guys. Marami dyan mga tutorial online. Or if you want, you can message me para maturuan ko kayo if paano. Or you can request uh, kung paano ko siya ginawa nung nag-start lang ako. So, yung number 4 naman is si selling ebook online. Hindi naman ako writer. Hindi naman ako marunong magsulat or hindi ako ganun matalino. So, actually, yung ebook naman is ikaw gagawa ng ebook. Then, for example, itong author is that for that, gano'n mo ng ebook. Diba? So, then, sell mo siya sa online platform. For example, sa Shopee, sa Amazon, sa Alibaba. So, actually, yan yung gusto kong gawin na, na nilagay ko lang sa, sa list ko para pwede ko siyang uh, pag meron akong free time, pwede yung gawin ko. Or pwede ako, uh, ngayon may suggestion nga, pwede ka makipag-coordinate or makipag-partner sa Fiverr.com. Marami doon mga freelancer na nagpumagawa ng mga e-book. So, pwede din yun. Then, i-sell mo siya sa 20 to 30 dollars per book. So, di ba pwede ka makaroon ng passive income doon. Kaya, for example, uh, kung ikaw mismo gagawa, i-input mo siya, i-type mo siya, gawa ka. For example, 3 months mo siya gawin ng isang libro. So, after 3 months nung passive income ka naman, pag palaging may bumibili doon sa libro mo. So, yun guys. And yung number 3 naman yun is yung stocks investment. So yung stocks investment naman, which is yan yung ginagawa ko rin ngayon. Meron akong stocks. Actually, kaka-start ko lang sa CUL. How to invest in CUL using 1,000 pesos. Yung 1,000 pesos is for opening lang ng account. Pero pwede ka na makapag-trade doon, trading lang. Pero if you want to invest in uh, mutual fund, minimum dito doon is may 5,000, may 1,000, 10,000. So, depende. CUL ako nag-invest and yung pinili ko is yung Jollibee Food Corporation and binan din ako mutual fund. So, sa mutual fund kasi pinili ko is for long term siya. Huwag kayo mag-invest sa stocks nung pambili nyo ng pagkain, pambili nyo ng damit, pam o kung baga pambili nyo ng basic needs, huwag nyo, huwag nyo i-invest sa stocks. Kasi pag invest nyo sa stocks, may possibility kasi na mawala siya or magka-lose kayo talaga. Kung sa baga, it's a it's a risk. I-prepare mo yung self no, na may possibility talaga siya na pwede siyang malugi ka or mawala. So, invest only in stocks yung pera nyo na sobra sa wallet nyo. So, yun lang. Depende lang yun kung pa, kung nasa inyo yun. And yung number two naman, invest in startup business. There's a lot of people there na marami sila mga good ideas tapos uh, wala silang kapital. So, if i-approach ka sa taong yun, so be sure na kilala mo siya or trusted person mo siya and believe ka sa kanyang kakayahan na yung business na ginawa niya ay mapalago niya. Kasi yung Google, naghanap sila ng mga investors. So, yung mga investors na sa lugar nila. So, yun yung pinag-approach nila sa business nila and pinag-invest nila sa Google. So, yun yung paano mag-start. So, if meron kang kilala na mga magaling sa business pero walang kapital, pwede nyo siyang ma-encourage na ikaw yung magkapital tapos, uh, para uh, one way, pag malago yung business, dalawa kayo maghati ng pera or kung tawag dito doon, ikaw yung capital partner, siya yung uh, industrial partner. Diba? So, kung sa accounting term pa. So, yun yun guys. And, pero, yung risk naman dyan, medyo mataas. Kasi nga, hindi mo alam if mag-skyrocket yung business or maluke. Kasi nga, nagsistart pa lang sila and wala silang, wala kang brand na na-build pa. O yun. Pinaka-last or number one na ma-recommend ko talaga na magkaroon kayo ng passive income dito is yung pag-join nyo sa network marketing business. So, I know you are negative on this, but there's a lot of network marketing business not just in the Philippines, but worldwide na marami naging successful doon. Kasi, to be honest, I'm a network marketer. <laughs> so, if you know Yusana, so, isa po ako Yusana associate for 5 years na. So, kaya ko to sinali kasi marami sa mga kasamaan ko nag nagpa-passive income na sa business na to. Ako, usually, nasabi ko naman, hindi pa ako nandun sa passive talaga na malaki. Pero, although, monthly may pumapasok na sa account ko. Kung baga, uh, ginawa kong business na yun na 5 years. Pinaghirapan ko siya, time, effort, money. Kung baga, ito yung naging daan kung bakit ako nakarating ko ano yung meron ako ngayon. I mean, siya yung nagbigay sa akin kung paano maging financial literate, paano maging isang mas, mas uh, having a right mindset. 
kasi yung pagiging business naman ha, is kailangan mindset talaga yung labanan eh hindi hindi sa pag sa pagkaroon ng business sa pagiging entrepreneur mindset talaga yung labanan eh hindi sa pera hindi kung ano kayaman kasi yung pera it will just follow so sa pagiging business kailangan talaga ideas then action so, kailangan mo pag mayroong idea you need really need to take action so sa network marketing business meron tay meron mga training chance meron mga online if meron nag-alok sa iyo na network marketing and wala kang capital na malaki kasi so wala ka pang startup na ganun So, if meron nag-alok sa'yo ng network marketing, I really suggest na pwede ka mag-join doon, then learn the system, adapt the system, and learn the business. So, from that, if, for example, malugi ka or hindi mo siya, hindi mo siya kaya or, for example, hindi mo siya gets or kaya five, five years, binigay mo na yung best mo, at least from those, from that business, meron kang na-learn. And, pag mag-job ka na sa iba, meron kang pwede mo na na-experience na pwede mo magamit. So, yun lang siya, guys. So, ito, guys, is just eight Uh, passive income ideas lang to if meron kayong alam pa na hindi ko nasali you can comment down below para pwede ko rin siyang uh, ma-explore and pwede ako mag-invest at meron kayong mga ex uh, uh, businesses dyan na pwede tayo makipag-collab sa inyo just drop your comment down below in the uh, about below the description box So, thank you so much for watching this vlog. Gain something na makatulong sa inyo para makapag-start up kayo ng business. Or makapag-start up kayo kung saan pa nyo pwede ilagay yung pera nyo. And tip ko lang talaga dito, uh, there's no such thing as easy if you want to become successful in life. So, walang madali sa buhay. You need to adapt, you need to change, and you need to develop yourself. Kasi wala namang ibang kasalanan kung maging successful ka or hindi. Kasi sarili mo lang naman. So, you don't have the right to blame other people, your parents, your even your family or colleagues or your friends. So, ikaw, ikaw, kasi ikaw yung gumawa ng decision sa buhay mo. So, yun lang guys. So, thank you so much for watching this vlog and I hope Uh, meron kayo natutunan and don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong next vlog. So, stay at home and be positive and uh, God is good all the time. So, bye-bye. God bless. Don't forget to follow my Instagram account, Billy Jr. So, bye-bye guys.